ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അനാസ്ഥയാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങണം ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങണം ഈ ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഭവം കിട്ടും അതേപോലത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നമ്മളതിനെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി അത് എത്ര നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയണത് പതിനായിരം രൂപ മുതലുള്ള പോട്ടെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ മുതലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള ഏത് ഏത് ലെവൽ വണ്ടി ആയാലും ഈ ആർ സി ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്ത് മാസം ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു ആർ സി ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ആർ സി അവർ പോസ്റ്റൽ വഴി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മാസമൊക്കെ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ആ ആർ സി എൻ്റെ കൈ കിട്ടി ഞാൻ കറക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഐ ഡി പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വാലിഡ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റൽ വഴി ആയിരുന്നു വന്ന് അതൊക്കെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ആർ സി വാങ്ങിച്ച ആർ സി ഒക്കെ കറക്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആർ സി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആർ സിനകത്ത് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക വണ്ടിയുടെ പേര് വണ്ടിയുടെ സി സി പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ വണ്ടി വേറെ ആൾക്ക് ചേഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയിം ചേഞ്ച് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാം അതല്ല നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആർ സി കിട്ടി ആർ സി കിട്ടിയെല്ലാം കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഹാപ്പിയായി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന്യൂസൊക്കെ കണ്ട് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരു ആർ സി വീണ്ടും ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് എൻ്റെ പേരിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ആർ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ആർ സി ഒന്നും വരാനല്ലോ ഓൾറെഡി ഒരു ആർ സി എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ ആർ സി ആ പുള്ളി ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർ സി തന്നെയാണ് താങ്കൾ അനുരാജല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ഡി പ്രൂഫ് കാണിക്കാൻ പോയി ഞാൻ വീണ്ടും ഐ ഡി പ്രൂഫ് കാണിച്ചു ഐ ഡി പ്രൂഫ് കാണിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ് ഓക്കെ ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വന്ന ലെറ്റർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇതാണ് എനിക്ക് വന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ വന്ന് കാണാം ഫുള്ള് രജിസ്റ്റേർഡ് ഒക്കെയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ലെറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഇ എം എസ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയൊക്കെയാണ് വന്നേക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മേടിച്ച് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ആർ സി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആർ സി എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കണേ കാണാത്തവർ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു ബുക്കാണ് ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആർ സി പഴയ പോലത്തെ വലിയ ആർ സി അല്ല അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വന്ന് ഇതെനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ആളുടെ ആർ സിയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര 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 അനാസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് ഇത് ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ ആർ സി വേറൊരാളുടെ ആർ സി ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എവിടെയുള്ള താമസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആർ സിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരാൾ ഇത് ആ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ വണ്ടി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ഈ വണ്ടിയുടെ പേര് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്
ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആർ സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അത് ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകും ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്കൊക്കെ വണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യാർഡുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ടികൾ ലേലം വിളിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ലേലത്തിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആർ സി ആണെന്ന് പറയും ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആർ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ വില ഇടിയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര കിലോമീറ്റർ കുറവ് ഓടി വണ്ടിയായാലും സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ വില ഇടിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു ആർ സി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്തെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലും തപ്പി നോക്കി ആളുടെ പേര് വെച്ച് പേര് ആളുടെ പേര് അനു സബാസ്റ്റിയൻ ആണ് അത് പേര് മാറിപ്പോയങ്ങനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അയക്കേണ്ടത് വേറെ ആൾക്ക് അയക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് അനു ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയങ്ങനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ലോണൊക്കെ ബാങ്കിൽ ലോണൊക്കെ അപ്ലൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ വണ്ടി എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോണൊക്കെ അപ്ലൈ ആയിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സി ലോണൊക്കെ അടച്ചു കൊടുത്ത് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെ ലോൺ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി മാറ്റേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിച്ചാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് കൊടുത്താലും ഈ ഒരു റേറ്റ് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ആർ ടി ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പറയും സാറെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വന്നിട്ടില്ല ഈ ആർ സി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവരുടെ റിപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കാം അവർ അപ്പോൾ അവർ പറയും അവരുടെ രജിസ്റ്റർ കാണിച്ചു തരും ഞങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ദിവസം സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടൻ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അലഞ്ഞടക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി ചോദിക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകാർ പറയും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വേറെ പേരിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടന് പിന്നെയും ഐഡിയ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെ നടന്ന് 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 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അല്ല ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഓഫീസ് നടക്കും തിരിച്ചു വരും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാവും പിന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിത് ആളുടെ പേര് ഈ അനു സബാസ്റ്റ്യൻ സൺ ഓഫ് ജതിൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സംഭവം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി സംഭവം ആളുടെ പേരൊന്നും കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ആർ സിനകത്ത് പഴയ ആർ സിനകത്ത് ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആർ സിനകത്ത് ഞാൻ ഫോൺ നമ്പറൊന്നും കാണാനുള്ള ഈ പുതിയ ആർ സിനകത്ത് ഫോൺ നമ്പറൊന്നും സെറ്റപ്പേ അവർ എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാണ് ഫോൺ നമ്പർ എങ്ങുമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് പേര് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്തായാലും കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ തപ്പി പോയിക്കോളാം ഇത് എന്തായാലും ആർ ടി ഒക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് തിരിച്ച് എത്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് അവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ സംഭവം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് കൊണ്ടേ കൊടുത്തോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ റോട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് റൈഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു ഒരു വീൽ ബേസ് ഒന്നും കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈലൻസർ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കൈ കാണിച്ച് ഒരു ഫിലിം ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കൈ കാണിച്ച് ഈ ഫൈൻ എഴുതി തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ അനാസ്ഥ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇതും കൂടെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് ഇവർക്കറിയോ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രശ്നം വണ്ടിയുടെ വില പോയി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇങ്ങനെ ആർ സി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു തെറ്റായ ഒരു ഒരാൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഒരു ഫ്രോഡിന് കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ അവർ അത് ഇതും കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് അറിയോ ആ വണ്ടി അങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് സംഭവം അവൻ്റെ വണ്ടി ആയി കാരണം ഒറിജിനൽ ആർ സി അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാണ് അവൻ പുതുതായിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് അവൻ്റെ പേരിലെടുത്ത് ഈ പോയിട്ട് വണ്ടി നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി പൊളിക്കാൻ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പാ